眼前的这个男人名叫赵鑫，是将要亲手缔造出金海实业商业版图的掌门人。但此时的他怎么也不会想到，会因为一场意外撞见的车祸，而埋下一颗仇恨的种子，并在十几年后为自己的家人引来无尽的祸患。在赵家镇人的眼里，八年未归的混小子赵鑫，是实实在在吃上了天鹅肉的翻身典范。这个立志要做出一番事业的男人，回乡的第一件事，就是替乡亲教训了霸凌邻里的恶棍。但是在亲生儿子赵甲弟眼里，这个从天而降的父亲，则是让母亲常年以泪洗面的混蛋。我赵三金说话算数。在村里欺负人的人，我不会让他好过的。你不要钱吗？今天你能吃多少，我就给你多少。爷爷，他就是赵三金吗？张嘴！我说，我说，到这来领钱。三十岁以下的，一千；三十岁以上的，两千；六十岁以上的。五千，真有钱。二傻子，你不仅有，我多给你一千，拿着。嗯嗯嗯嗯嗯。啊！你说这赵三金，他突然给你挣这个钱，我听说他挣了几年大牢，说了之后就当了大哥哥。我只听说他出卖了一个朋友，害得他家破人亡的。站好，站好。你看那个小女孩。就是那个人家的，赶紧赶紧抬动！哎，爹，娘，回来就好。啊，这是你儿子。我儿子，长这么大了。啊，对了，这是冬草，以后呢，他就是你姐姐，你得护着他啊，儿子。去，到你爹那儿去。<笑>快叫爹！哎，儿子，叫爹！哎，叫爹啊！这这也不像赵家种啊！你这，就你像赵家种。都出去吧。爹，跪下！你这干什么？我这刚回来。跪下这下我是替你媳妇儿打的
，你让他等了你整整八年，这下我是替你儿子打的。这些年别人都骂他是野种啊。这下我是惩罚你仗势欺人。我怎么了？你看一心，你瞧不起那家人，今天都什么态度？他们，这屁股，家训全忘了是吧？啊，不为圣贤，便为禽兽。一个人要不克己数德，便与禽兽无异呀。抄五百遍家训。哎，小子，来来来，哎，小子，我能让你帮会忙吗？赵三金。你不会让我帮你抄吧？你怎么跟你爹说话呢？我是你爹，你得管我叫我爹。再说了，我也不能让你白干，啊？嗯，零用钱。暴发户。嘿，你个臭小子，你给我回来！臭小子。小子跑了！哎，上上上上上上上！让我说个事啊！今天这个婚礼啊，取消了。啊！小赵家弟不知道，是不是这句暴发户让父亲生了气，才会让赵鑫在母亲期待了八年的婚礼当天，再次消失。但一生为人清白正直的赵山虎知道，他们赵家对儿媳赵商红的亏欠，恐怕是这辈子都还不清了。哎，那天多难看呢、啊！就是，酒席都坏了。说，哎，贾弟，孩子，贾弟，我让你道歉，贾家弟，贾弟，这还得了了，这孩子。贾弟，给。你进来吧。贾天儿，妈不是怪你，但是你以后可不能这样了，啊、嗯！你要记住一句话：每逢大事儿，有惊奇。我知道了，妈。每逢大事，有禁忌。人生唯起我为足，行动虽慢，命运多舛，但何曾见我后退半步？我毕业了
说了。你小子，有天赋，又肯努力，这才跟我学了几年而已啊，就能过招，已经不错了。老爷子，明天就要去海城上学了。好啊，那是我跟你爷爷见面的地方。小子，啥时候有这打算呀、啊？海城证交所成立的哪一年？混小子，你骗鬼呢！一九九零年，你还是个五岁的小萝卜头。嘿，老爷子，这你都知道啊？你爷爷临死前给我去了一封信，让我替他来教你读书做人。既然你要去海城，那我就替你爷爷送你一件上学的礼物。省得我死的时候下去，你也骂我，没教好你收下吧。常念叨过一句话：“人必有所持，方能有所成。”希望你呀、啊，能够谨记呀、啊。我会记着的。赶快收拾东西去吧。看来只能用奶奶买的卧铺票了。可是叔，你没事，今天特殊。走。来让一下，来让一下，让一下。哎。哎呦，不好意思。豹子还没上车啊！我刚给他发了短信，告诉他我们在距离车厢。不过，我估计这小子是进不来了。不一定啊，这小子聪明着呢。车一直跟着我们，魏峰，下去看看，看看谁这么不要命。是。
近日，我市龙头企业金海集团以十七亿美元成功收购海外某汽车公司百分之百股权。据悉，此次并购的成交额为金海集团成立十年内最大数额。我来金海已经五年了，金海的每个部门我都待过，从最小的职位做起，我走到了现在。这五年来，我感受最深的就是，这个公司给我灌注的信心、勇气和希望。金海是温暖的，我希望每个人都能以我是金海人而感到自豪。但是。如果有人身在曹营心在汉，我定会卖成设宴以后之。谢谢。各位朋友。还有后边的媒体朋友们，我在这儿呢，只说一句：我们金海呢，资金实力相当雄厚，想发大财的话，尽快跟我们合作。好，好，好，好。海集团成立十周年庆典仪式今日召开，全国工商联多位企业家出席。金海集团董事长赵鑫公开向业界发出合作邀请，获得现场热烈响应。
小时候那故乡，像梦一样摇摆。很多路走不出。还不是年少轻狂，我撞啊撞，跌跌撞撞，找不到亮光。其实我从心底要的是你的爱。像太阳，是我的光，永远的光，伴我远航。被我呐喊，我不再孤单。那远方无限的辉煌，看那天空多晴朗，有你在我身旁。流星划过，许下的愿望。你是我的光。